अगर सिर्फ ईवीएम में आ, क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी जब कोई हेरा फेरी करता है ना जब जब कोई चोर गले से पैसा चुराता है ना तो मालिक को मालिक यानी कि जनता और चोर जो जो हमारे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं वो कैसा पैसा निकालता थोड़ा सा निकालता जिससे मालिक को शक ना हो आप देख रहे चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है हार एक्सेप्ट करने पर बात हुई कि हार एक्सेप्ट नहीं करी जाती तो आपने बोला कि सवाल बहुत लंबा है और आप यहाँ आ जाइए दरअसल सवाल लंबा नहीं था हारने के बाद आपके बहाने इतने लंबे होते हैं इसलिए वो सवाल ऐसा था हरियाणा में आपको लगा कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं जैसे कांग्रेस है तो उन्होंने सोचा की मेरी अकेले सरकार बन सकती है जाटो को लेकर हम सरकार बना सकते हैं लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोप दिए कि नहीं हुआ अगर आप गठबंधन में रहते तो आपकी सरकार बनती तो क्या आप यही चीज कहते की जब भूपेंद्र जी को कल कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया मीटिंग में और सारा प्लेम गेम चलाया गया राहुल गांधी जी ने प्लेम गेम चलाया भूपेंद्र हुडा जी पे की सरकार जो है हुडा जी की नहीं बनी तो क्या गुहाना की जलेबी सुहाई नहीं या फिर ये ब्लेम की वजह है कि दहन हो चुका है कांग्रेस जब तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हो चुके हैं हरियाणा में कांग्रेस को शिकस्त मिली है और जम्मू कश्मीर में भाजपा को शिकस्त मिली है तो कांग्रेस का पिछला रोना फिर से शुरू हो गया की ईवीएम में गड़बड़ी थी लेकिन अगर बात की जाए यही जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पे जहाँ कांग्रेस सरकार जीती है वहाँ ईवीएम बिल्कुल सही थी हरियाणा में कांग्रेस हारी है इसलिए वहाँ पे ईवीएम गड़बड़ थी इनकी हिपोक्रेसी आप देखिएगा इस डिबेट वीडियो में कैसे जनता ने धज्जियां उड़ाई इसकी और आपकी क्या राय रहेगी इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम आरजू यादव है मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 29 सीट आई है बीजेपी की और हरियाणा में फोर्टी तो जयराम रमेश जी ने बोला की डेमोक्रेसी की जीत हुई है और मशीन की सॉरी डेमोक्रेसी की हार हुई है मशीन की जीत हुई है वही पवन खेरा जी कह रहे हैं की ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहाँ पे नाइनटी है सिर्फ वहाँ पे बीजेपी सरकार जीती है तो अगर सिर्फ ईवीएम में आ, क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी गुड क्वेश्चन अनिल यादव जी जो कि आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं बिल्कुल क्या कहा उन्होंने लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत जरा समझाइए देखिए होता क्या है की अगर चुनावी प्रक्रिया में यदि कुछ परसेंट लोगों को भी उसके उसके प्रक्रिया पर शक है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके डाउट क्लियर करने चाहिए आप मुझे बताइए हम तो तथ्यों के साथ गए हैं वहां पर 20 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिन पर एक परसेंट बैटरी खर्च हुई है मैं मोबाइल लेके आया हूं ना घर से पूरा चार्ज करके लाया हूं अभी यहां तक आते आते नहीं बीच में बोलिए बीच में बोलिए गलत बात है आप ये सोचिए कि यहां तक आते आते बीस तीस बैटरी खत्म हो गई है एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है उसके बाद तीन दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या उसकी एक परसेंट बैटरी कम होगी अगर हम इस पर सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका वो दाढ़ी भी दिख रही है और चोर भी दिख रहा है बच्ची ने आपसे सवाल पूछा बच्ची ने आपसे पूछा देखिए परसेप्शन की लड़ाई आपको लड़नी होगी जी जी अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर घपला कर दिया जहाँ जहाँ आप हारते हैं वहाँ वहाँ घपला हो जाता है बैटरी 90 परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आप ही का सवाल जी वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर आया तो वाह वाह बहुत अच्छा ये बात है बैटरी ठीक कल मैं हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रही थी जब वो सीएम बने तो सब ईवीएम ठीक था वहां नहीं कर सकते थे इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब है देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लें, देश में सरकार बना लें, उसके बाद भी जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ईवीएम पर जांच बैठाएंगे जो जो डाउट है उनको क्लियर करेंगे क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपकी प्रक्रिया पर सवाल उठ गया तो लोकतंत्र का है जिस तरीके से मैनेज कर लेंगे लूट लेंगे हमारी वोटों को ईवीएम से ही संबंधित है आप पिछले कुछ चुनाव देखिए आप 2024 का ही लोकसभा चुनाव देखिए आप निन्यानवे सीट पे आप हिमाचल का देख लीजिए आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए वहां सब जगह आपका आप एक सवाल नहीं उठाते हैं आप कुछ नहीं, नहीं बोलते हैं कि सब कुछ सही ठीक है जैसे ही जहां पे आप हारते हैं वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जनता का यह निर्णय है हमको हार हार हमको हार मिली है लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है सर 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 जैसे ही रिजल्ट आता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं इलेक्शन सर इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं और हाँ हाँ सर इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं बच्चा इसको बोलने दीजिए अरे सवाल ही पूछ रहा है ये सवाल खत्म हो गए सवाल एग्जैक्टली हो गया सवाल बिल्कुल होगा आप समझ गया मैं जवाब दे रहा हूँ सर आप समझ रहे हैं कि हार को स्वीकारना चाहिए इन्होंने कहा देखिए मुझे एक बात बताइए इन्होंने कहा अरे नहीं समझे अरे सुन लो इन्होंने कहा कि आप यहाँ जीतते हैं यहाँ सवाल नहीं उठाते वहां जीतते हैं वहां सवाल नहीं उठाते देखिए एक
आप देख रहे चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है आदमी को दूसरा दूसरा अरे भाई इतना ही बैटरी वैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते काहे पॉलिटिशियन बन गया सही पकड़े हैं देखिए मतलब आप इतनी सीरियस बात को किस तरीके का मजाक में उड़ा रहे हैं मुझे आप देख सकते हैं चोरी हो रही है लेकिन वो लफ्बा नहीं कर रहे हैं कहते क्यों नहीं है कि भाई हाँ अगर गलती है तो उसकी जांच कराएंगे लेकिन लेकिन ये किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है वो प्रश्न पूछ सकता है बच्चों का अधिकार अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा ना बार बार रोने धोने एक तो मैं किसी और पर एग्जांपल नहीं दे सकता वंजना जी पर भी नहीं दे सकता जैसे मैं स्कूल जाता ना तो अपने जमाने में बड़ा रोंदू बच्चा था मैं स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था मेरा ये वही वाले लोग हैं चुनाव हारते ही रोना शुरू कर देते हैं अरे रुको भाई इतनी जगह जीतते हो जब जम्मू कश्मीर में जीत रहे सब बहुत अच्छा है जब तेलंगाना में जीत रहे सब बहुत अच्छा है हिमाचल में जीत रहे सब बहुत अच्छा है जैसे ही चुनाव हारते हैं रोना शुरू कर देते हैं अभी भाई किसी पर तो विश्वास करो बच्चा सवाल पूछे विश्वास नहीं ईवीएम में वोट निकले विश्वास नहीं चुनाव हो गया हो गया विश्वास तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा अब इनके लिए कहां से लाए बताइए मैं ये कह रहा हूं कि नौ सीटें हमें देश में पता नहीं पार्टी से कम जरूर है लेकिन परसेंटेज विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है और बीस सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वो एक परसेंट जो ईवीएम जो है सिर्फ एक परसेंट यूज हुआ है नाइनटी नाइन परसेंट पूरी बैटरी में ही है बीस सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सेवेंटी परसेंट ईवीएम यूज हो गई तो हमारा सवाल उठाना लाजमी है दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सहयोगियों से मदद ले लेते हैं इन्होंने कहा कि हमारी परसेंटेज जितना हो जाती तो हम ऐसे कर लेते हम हो जाता तो ऐसे अरे मेरी दादी को अगर मुझे होती तो मैं उसको दादा कहता लेकिन ऐसा होना नहीं है ना भाई प्रैक्टिकल भाई जब आप एग्जांपल दे रहे हो जम्मू के जम्मू के हमारा जो वोट शेयर है वो दो प्रतिशत नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा है सीटें हमारी तेरह कम है उनसे इससे कोई लॉजिक नहीं है भाई और हरियाणा में जाने सीटें कि जब आपकी सरकार नहीं बन रही होती हो तो आप गठबंधन कर लेते हैं हरियाणा में आपको लगा कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं जैसे कांग्रेस है तो उन्होंने सोचा कि मेरी अकेले सरकार बन सकती है जाटों को लेके हम सरकार बना सकते हैं लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोप दिए कि नहीं हुआ अगर आप गठबंधन में रहते तो आपकी सरकार बनती तो क्या आप यही चीज कहते फीडबैक की तरफ लीजिए क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक महाराष्ट्र के इर्द गिर्द रखा था लेकिन जितने बच्चे आ रहे हैं वो इस बात से नाराज है मतलब आपका रिजल्ट्स को एक्सेप्ट ना करना एक इशू बन रहा है इसकी इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला देखिए मुझे लगता है मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि भाई आपको गठबंधन करना चाहिए था देखिए मैं आपको इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा हमारा जो ध्येय है वो ये नहीं है कि हम सरकार बना ले कहीं पे जाके हमारा ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे लोकतंत्र को खतरे में ला रखी है जो हमारे संस्थानों को दिन प्रतिदिन मार रही है इसको कैसे हटाया जाए हमने हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि समाजवादी कहीं कितनी सीटें लड़ेगी या आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो लड़े वो हरा दे भारतीय जनता पार्टी जब हार एक्सेप्ट करने पर बात हुई की हार एक्सेप्ट नहीं करी जाती तो आपने बोला कि सवाल बहुत लंबा है और आप यहाँ आ जाइए दरअसल सवाल लंबा नहीं था हारने के बाद आपके बहाने इतने इसलिए वो सवाल ऐसा था और सवाल सवाल बस इतना सा है आपने बोला कि राहुल गांधी अब सीख रहे हैं और आपने बोला कि आपने इतना अच्छा सवाल करा कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भाजपा क्यों नहीं बात करती यही सवाल मेरा है राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बेजती कराते हैं तो उन्हें सिखा कौन रहा है और वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात क्यों मेरा सवाल मेरा सवाल ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं जो लोग हैं कि जो जैसे वहां पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने छह सीटों पर घोषणा कर दी ठीक है और उन्होंने कांग्रेस से कोई मंथन अभी तक नहीं की उसी तरह से ये कांग्रेस को बताया जा रहा है संजय राउत द्वारा वहां से कि बीजेपी के स्ट्रेटेजी और वहां का सिस्ट, उनका सिस्टम ठीक है तभी वो जीत पा रही है तो मेरा आप लोग से सवाल है क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है अभी वंस वोर, वंस वोर। सर, मेरा नाम आर एन मिजोर सवाल अनिल जी से है कि जब भूपेंद्र जी को कल कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया मीटिंग में और सारा ब्लेम गेम चलाया गया राहुल गांधी जी ने ब्लेम गेम चलाया भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि सरकार जो है हुड्डा जी की नहीं बनी तो क्या गुहाना की जलेबी सुहाई नहीं 
या फिर ये ब्लेम गेम की वजह है कि दहन हो चुका है कांग्रेस पार्टी सोच ही रहे थे कि जलेबी का वेंट्री मारे चलिए आप लोग चारों बैठिए आप ही के साथ शुरू करते हैं सारे प्रशासनिक के लिए देखिए पहले तो मेरे साथी ने कहा कि बाहर जाते हैं तो बेजती कराते हैं जो ये जो व्हाट्सएप की दुनिया है ना इससे बाहर निकलना पड़ेगा बाहर राहुल गांधी ने क्या कहा रोजगार पर बात करी कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और किस तरीके से इनको रोजगार दिया जाए चल झूठ अगर हमारे देश में कोई कमी है और हम उसे बाहर भी कह रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की वहां जाती ही जाती है दूसरा मेरी बहन ने कहा कि भाई आपसे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं मेरी बहन यही तो लोकतंत्र है कि जब आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप सवाल उठा सको अगर कोई हमसे सवाल ना पूछ पाए थे तो तानाशाही होगी जो कि भारतीय जनता पार्टी में हो रही है देखिए उन्होंने बोला कि आप कितनी सीटें देने वाले हमने तो दस में से छह सीटें डिक्लेयर कर दी लेकिन उनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी से अपना दल को कितनी सीटें देने वाले हैं निषाद पार्टी कितनी सीटें देने वाले हैं राजभर जी कितनी सीटें देंगे क्यों नहीं पूछा प्रभु आप सवाल पूछ के गए थे उनसे ही पूछे थे कितनी सवाल इनसे ही पूछे चार सीटें बची उनमें उनको मिलेंगी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मजबूत उन्हें मिलेंगी वो कितनी देंगे अभी बता के जाए कितनी देंगे कितनी सीटों पर लड़ोगे बताइए हम कितनी भी बताइए इधर अब नहीं सवाल हम कितनी भी सीटें देंगे लेकिन ये गारंटी है घर का झगड़ा बाहर तड़क पर नहीं आएगा घर में ही बैठेंगे घर में ही बात करेंगे घर में रिजॉल्व करेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे इस बात की गारंटी में दे सकता हूं ये इस बात की गारंटी दे दे कि इनकी लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाले हम नहीं होने वाले अभी हो जाने वाले अभी चल रहे हैं रोजाना तो बाइक होने के बाद रोजाना तो बाइक होने के बाद की दसों सीट और बताइए कौन सी सीट जीतेंगे एक नाम बता दो सीट देखिए अभी अब यही दिक्कत है जितने प्रवक्ता आते हैं सब नॉर्थ नॉर्थ इंडिया के रह जाते हैं महाराष्ट्र पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा जरा महाराष्ट्र पर भी तो चर्चा हो रहा है गठबंधन महाराष्ट्र में जिना जी जीत रहा है वो बुरी तरह हार रहे हैं जीत तो हरियाणा में भी जा रहे थे हरियाणा में भी जीत रहे हैं कितने परसेंट हमारे चालीस परसेंट वोट आए ना वहाँ पे महाराष्ट्र से भी बताइए वोट परसेंटेज की बात नहीं है वोट परसेंटेज सीटें वो सीटें सीटें वो जीते वोट में हम जीते बराबर टाई हो गया ऐसा करते हैं भगवान हर बार हमें सीटें देकर मुख्यमंत्री बनाता रहे इनको वोट ज्यादा देता रहे हमें भाई साहब भाजपा के प्रवक्ता का आखिरी वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा गजब का था तो यार डेट सेट फॉर टूडे डिबेट वीडियो गाइस ऐसे और अमेजिंग डिबेट के लिए आप हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और आपकी क्या राय है इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में